अथ श्री साई सच्चरित अध्याय तेहतीसावा श्री गणेशाय नम श्री सरस्वत्याय नम श्री गुरुभ्यो नम श्री कुलदेवताय नम श्री सीतारामचंद्राभ्या नम श्री सद्गुर साई नाथाय नम आता नमो सत सज्जन होता जयांसे कृपावलोकन तात्काल पातक पर्वत दहन कलिमल क्षालन रोकड़े जयांचा उपकारांचा राशि फिटती न जन्म जन्मांतरासी सहज बोलने हितोपदेशी परम अविनाशी सुखदाई हे आपुले हे परावे नाही जयांचे चित्तास ठावे भेद भावावृत संस्कृतीचे उठावे मनी नुमटावे जयांचे पूर्वील अध्यायी जाहले श्रवण गुरु गरिमेचे अंश निरूपण आता ये अध्यायी श्रोते जन परिसाकी महिमान उदीचे माग मागोनी दक्षिणा घेत दीना दुबळ्यास धर्म करीत उरल्याच्या मोळ्या खरीदीत ढीगरी चवीत काष्ठांचे तया शुष्क काष्ठाप्रत सन्मुख धुनी माजी होमीत तयांची राख होई जी अमित उदीती ओपीत भक्तास शिर्डी होनी गावी परतता बाबांपाशी रजा मागता उदी देण्याचा परिपाठ होता ठावे हे समस्ता भक्तास किंबहुना आणा उदी म्हणता खरी अनुज्ञा झाली आता म्हणून ज्याचे त्याचे चित्ता परताया उल्हासता वाटत असे तैसेच शिर्डीत वास्तव्य असता माध्यान्ही आणि सायं प्रात बाबा कोणासही उदी न देता रिक्त हस्ता पाठवीत हाच प्रत्यही होता क्रम परी त्या उदीचा काय धर्म मशिदीत धुनी का अविश्रम का हा उपक्रम नित्याचा विभूतीदानी मनोगत बाबा काय सुचवीत हे दृश्य सकळ विश्वांतर्गत राख हे निश्चित मनी उमजा देहही पंचभूतांचे काष्ठ भोग भोगावया अवशिष्ट भोग सरता पडेल निचेष्ट होईल विस्पष्ट ही राख तुमची माझी हीच स्थिती तियेची तुम्हास भावी स्मृती अहर्निश मजही जागृती तदर्थ विभूती देतसे अखिल विश्व माया विजृंभित ब्रह्म सत्य ब्रह्मांड अनृत याची खूणही उदी सत्य निश्चितार्थ हा मान येथे नाही कोणी कुणाचे दारा पुत्र मामे भाचे नग्न आलो नग्न जायाचे उदीही याचे स्मारक उदीचे या केलिया चर्चन आधी व्याधी होती निरसन परी या उदीचा तत्वार्थ गहन विवेकपूर्ण वैराग्य देववेलती देऊनी दक्षिणा साधाया प्रवृत्ती वैराग्य लक्षणा पुढे मग निवृत्ती वैराग्य खुणा कळतील आपण हळूहळू आले जरी वैराग्य हाती विवेक जरी नाही संगती तरी तयाची होईल माती म्हणून विभूती आदरा विवेक वैराग्यांची जोड तीचही विभूती दक्षिणेची सांगड बांधिल्या वीण भवनदीची थड अति अवघड गाठावया लहान थोर दर्शना येत चरणी बाबांचे होऊन विनत जेव्हा जेव्हा माघारा जात विभूती देत त्या बाबा मशिदीत नित्याची धुनी अक्षयी प्रदीप्त निशिदिनी त्यातील मूठ मूठ रक्षा देऊनी बाबा बोळवणी करीत प्रसाद म्हणून रक्षा देत निजांगुष्ठे निढळा फासीत सवेचितो हस्त शिरी ठेवीत कल्याण इच्छित भक्तांचे रक्षा विभूती आणि उदी शब्द तीन परी एकार्थवादी हाची प्रसाद नित्य निरवधी बाबा अबाधित वाटीत संसार आहे उदी समान हे एक या उदीचे महिमान येईल ऐसा एक दिन मनी आठवण ही ठेवा कमल दल जल समान नश्वर हा देह होईल पतन म्हणून याचा त्यागा अभिमान उदी प्रदान हे दावी सकळ विश्वाचा हा पसारा राख रांगोळी सम निर्धारा करा जगन्मिथ्यात्व विचारा सत्यत्वा थारा उदीत उदी म्हणजे केवळ माती नामरूपाची अंतिम गती वाचारंभण विचार जगती 
मृत्युके प्रतीति सत्यत्वे स्वये बाबा ही प्रेमा तेता ऐकिले आहेत गाणे गाता त्यातील चुटका उदीपुरता परिसिजे श्रोता सादरता रमते राम आयोजी आयोजी उदिया की गोनिया लायोजी लागता मनाची लहर होऊनिया हर्ष निर्भर इतुकेच ध्रुपद वरचे वर अतिसुस्वर म्हणत ते सारांशही बाबांची धुनी प्रसवली कितीक उदीच्या गोणी नाही गणाया समर्थ कोणी परम कल्याणी ही उदी परिसोनी उदी दान गुह्यार्थ तैसाच परमार्थ आणि भावार्थ पुसती श्रोते शुद्ध स्वार्थ योगक्षेमार्थ उदीचा उदीपोटी हाही गुण महती कैसी वाढेल या वीण साई परमार्थ मार्गीचा धुरीण स्वार्थ साधून परमार्थ दे या उदीच्या योगक्षेम कथा सांगू येतील असंख्याता परी त्या कथितो अतिसंकलिता ग्रंथ विस्तरता टाळावया एकदा नारायण मोतीराम जानी हे जयांचे उपनाम ब्राह्मण औदीच्य गृहस्थाश्रम वसतीचे स्थळ नाशिक तैसेच बाबांचे आणिक भक्त नामे रामचंद्र वामन मोडक हे नारायण राव तयांचे सेवक भक्त भाविक बाबांचे सवे घेऊन मातोश्री ते बाबा जै देहधारी होते नारायण राव जाहले जाते दर्शनाते बाबांच्या तेव्हाच आपण होऊन ती ते बाबांनी आधीच सुचविले होते आतान येथून सेवा धर्माते राहिला आमुते संबंध पुरेही ताबेदारी आता स्वतंत्र धंदा बरवा या परता पुढे मग अल्पकाल जाता दया भगवंता उपजली सुटली नोकरी पराधीनता आवडू लागली स्वतंत्रता भोजन वसतिगृह व्यवस्था स्थापिली स्वसत्ता तेथेच नाम ठेविले आनंदाश्रम त्यात चिकेले परिश्रम दिवसेंदिवस वाढले नाम जाहला आराम चित्ताला पाहुनी ऐसी वार्ता घडली निष्ठा साईपदी वाढली ती मग दृढ भक्ती स्वरूपा चढली अनुभवे ठसली अढळता प्रत्यया आली साईंची वाणी श्रवणार्थिया जाहली कहाणी प्रेम वाढले साई चरणी अघटित करणी साईंची बोलणे अवघे प्रथम पुरुषी परी ते नित्य दुजियाविषी लक्ष ठेवून देखणारासी अहर्निशी प्रत्यय हा पुढे जैसा जैसा अनुभव वाढले भक्तिप्रेम वैभव आणखी एक तयांचा अभिनव भक्तिभाव परिसावा असो एकदा एक दिवस नारायण रावांचे मित्रास जाहला एकाकी वृश्चिक दंश वेदना विवश बहू झाला लावावया दंशाचे जागी बाबांची उदी फार उपयोगी परी जाता शोधावया लागी लाधे ना मागी तियेची स्नेहास सोसवतीन वेदना उदीचा काही शोध लागे ना घेऊनी बाबांच्या छबीच्या दर्शना भाकिली करुणा बाबांना मग तेथेच त्या छबीचे तळी जळत्या उदबत्तीची कोजळी होती पडलेली रक्षा ते स्थळी उदीच भाविली क्षणभरी घेऊन त्यातील एक चिमटी दंश जाहल्या जागी फासटी मुखे साई नाम मंत्र पुटपुटी भावने पोटी अनुभव ऐकता वाटेल नवल मोठे रक्षा चोळिता क्षणीच बोटे वेदना पळाल्या आलिया वाटे प्रेम दाटे उभयांसी ही तरी उदबत्तीची विभूती व्यथिता प्रति लाविली होती परी उदी म्हणून मार्गींची माती ऐसीच अनुभूती प्रकटिते माती परी तियेचा संसर्ग जयास झाले दुखणे वा रोग तया वीण इतरांवरी प्रयोग करिताही उपयोग घडत असे एकदा एका भक्ताची दुहिता ग्रंथिज्वरे घेरली ही वार्ता ग्रामांतराहून येता अवचिता उद्भवली चिंता पितयास पिता वांद्रे शहरवासी मुलगी अन्य ग्रामी रहिवासी उदीचा संग्रह नाही पाशी निरोप नानांसी पाठविला करावी आपण बाबांची प्रार्थना दूर करावी माझी विवंचना म्हणून प्रार्थिले चांदोरकरांना 
उदी धाडा न प्रासादिक निरोप घेऊन जाणार यास नानाही भेटले मार्गास जात होते कल्याणास कुटुंबा समवेत ते समयी ठाणे शहरी स्टेशनापाशी निरोप पावला हा नानांसी उदी पाहता नाही हाताशी उचलिले मृत्तिकेसी मार्गींच्या तेथेच उभे राहूनी रस्ता गाराणे घालूनी साई समर्था मागे वळूनी स्वस्त्रीचे माथा चिमूट तत्वता लाविली येरीकडे तो भक्त निघाला मुलगी होती त्या गावी पातला तेथे तया सजो वृत्तांत कळला ऐकून सुखावला अत्यंत मुलगी स तीन दिवस ज्वर आला होता अत्यंत प्रखर वेदनांनी जाहली जर्जर कालची तिळभर आराम पाहू जाता तीच ती वेळा उदी जाणूनी मृत्तिकेचा टिळा तरुणी नानाही जाई साई गाराणीला उतार पडला तेथूनी असो त्या दुखण्याची ही कथा योग्य प्रसंगी सविस्तरता पुढे मागे येईल कथिता उदी पुरताच चुटका हा हेच प्रेमळ चांदोरकर असता जामनेरी मामलतदार साई निज भक्त कल्याण एक तत्पर करीत चमत्कार तो परिसा उदीचा या महिमा अपार श्रोता होई जे श्रवण तत्पर कथितो दुजा तो चमत्कार आश्चर्य थोर वाटेल आसन्न प्रसव नानांची दुहिता असह्य चालल्या प्रसूती व्यथा जामने राहून साई समर्था हाका सर्वथा मारिती जामनेरीची ही स्थिती शिर्डीस कोणास ठावी नव्हती बाबा सर्वज्ञ सर्वगती काही न जगती अज्ञात त्या बाबांशी भक्तांची एकात्मता जाणून नानांचे येथील अवस्था समर्थ साई द्रवले चित्ता करीती तत्वता ते काय उदी धाडावी आले जीवा इतुक्यात गोसावी रामगीर बुवा जाहला तयाच्या मनाचा उठावा आपुले गावा गमनार्थी गाव तयांचा खानदेशी निघाला सर्व तयारी निशी पातला बाबांचे पायांपाशी दर्शनासी मशिदी बाबा देहधारी असता आधी तयांचे पायान पडता कोणीही कवण्याही कार्यानिमित्ता अनुज्ञा न घेता जाईन असो लग्न वा मौंजी बंधन मंगल कार्य विधी विधान कार्य कारण वा प्रयोजन लागे अनुमोदन बाबांचे विना तयांचे पूर्ण अनुज्ञापन उदी प्रसाद आशीर्वचन होणार नाही कार्य निर्विघ्न भावना पूर्ण सकळांची असो ऐशी त्या गावी रीत तदनुरोधे रामगीर येत पायांस बाबांचे लागत अनुज्ञा मागत निघावया म्हणे बाबा खानदेशी येतो जाऊन या गावासी द्या की उदी आशीर्वाद मजसी अनुज्ञा दासासी निघावया जयास बाबा प्रेम भावा बाहती बापू गीर या नावा म्हणती जाई खुशाल तू गावा मार्गी विसावा घे थोडा आधी जाई जामनेरा उतर तेथे नानांच्या घरा घेऊन तयांच्या समाचारा मग तू पुढारा मार्ग धरी म्हणती माधवराव देशपांड्यांप्रती उतरून दे रे कागदावरती श्यामाती अडकराची आरती गोसाव्या हाती नाना ते मग गोसाविया उदी देती आणि क थोडी पुढीत बांधिती पुढी देऊन त्याचे हाती बाबा पाठविती नानास वदती ही पुढी आणि ही आरती नेऊनी देई नानांप्रती पुसूनी क्षेम कुशल स्थिती निघे पुढती निज गावा जैसी रामा जनार्दन कृती आरती ज्ञानराजा ही आरती तैसीच आरती साई बाबा निश्चिती समान स्थिती उभयांची रामा जनार्दन जनार्दन भक्त माधव अडकर साई पदांकित रचना प्रसाद पूर्ण अत्यंत भजन तद्रहित अपूर्ण असो ही बाबांची आवडती श्रोता परिसिजे साध्यंत आरती उदी समवेत बाबाजी पाठविती पुढे फलश्रुती दिसेल आरती आरती साई बाबा सौख्य दाता जीवा चरण रजातळी द्यावा दासा विसावा 
भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळुनिया आनंद स्वस्वरूपी राहे दंग मुमोक्षु जन दावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया घन ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण ब्रह्म साचार अवतीर्ण जाहला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभुपद पहावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हेची आता तुम देवाधि देवा देवाधि देवा आरती साई बाबा इच्छित दीन चातक निर्मळ तोय निज सुख पा जावे माधवाया सांभाळ आपुली ही भाक आपुली ही भाक आरती साई बाबा सौख्य दाता राजीवा चरण रजा तळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा गोसावी वदे बाबा लागून मजपाशी अवघे रुपये दोन इतुकेन केवी मी पोहोचेन बाबा जाऊन जामनेरी बाबा वदती तू स्वस्थ जाई लागेल तुझी सर्व सोई विश्वास ठेवून साईंचे पायी निघाले गोसावी जावया आज्ञा बंधूनी बापू गिर घेऊन ऐसा बाबांचा विचार उदी प्रसाद पावून सत्वर कार्य तत्पर निघाला जामनेरास जैसा आता नव्हता तेव्हा अग्निरथाचा रस्ता नव्हती प्रवासाची सुलभता उपजली चिंता गोसाविया बैसोनिया अग्निरथात प्रवासी उतरले जळगावात तेथून पुढील मार्ग समस्त जावे लागत पादचारी एक रुपया चवदा आणे भरले अग्निरथाचे देणे उरले अवघे चवलीचे नाणे कैसे नि जाणे पुढारा ऐसा गोसावी चिंता तुर असता जळगाव स्टेशनावर तिकीट देऊन पडे जो बाहेर शिपाई दूर देखिला शिपाई आधीच शोधावर येऊन या उतारू समोर उसे शिर्डीचा बापू गिर तो कोण साचार कथा हो ते त्या शिपायाचे पुसणे जाणून केवळ आपुल्या कारणे गोसावी पुढे होऊन म्हणे मीच तो म्हणणे काय की तो म्हणे मज तुम्हा लागूनी पाठविले से चांदोरकरांनी चला सत्वर तांग्यात बैसुनी राहिले पाहुनी मार्ग तुमचा बुवास अत्यंत आनंद झाला नानास शिर्डी हुन निरोप गेला तरीच हा वेळेवर तांगा आला घोरची चुकला हा मोठा शिपाई दिसला मोठा चतुर दाढी मिशा कल्लेदार नीट नेटस ल्यालेला इजार तांगा ही सुंदर देखिला जैसा तांगा तैसेच घोडे ते काय होते भाड्याचे थोडे निघती इतर तांग्यांचे पुढे उत्साह ओढे कार्याच्या भरता द्वादश घटका निशी 
सुटला तांगा जो वेगेसी थांबविला तो पहाटेसी ओढ़ी आपाशी वाटेत तव तो तांगेवाला सोडी पाणी पाजावया आपुली घोडी म्हणे आताच येतो तातडी करू सुख परवडी फराळ पाणी घेऊन येतो थोडे खाऊ आपण आंबे पेढे आणि गुळ पापडीचे तुकडे झुंपू नि घोडे निघू मग दाढी पेहराव मुसलमानी परिसोनी ऐसी तयाची वाणी होय साशंकित रामगीर मनी फराळ हा कोणी करावा म्हणोनी तयासी विचारी जात म्हणे तू का झालासी शंकित मी हिंदू गरवाल क्षत्रिय पूत असे मी रजपूत जातीचा फराळ ही हा नाना देती तुझ्या लागी मज संगती शंकू नको यत्किंचित निश्चिती स्वस्थ चित्ती सेवी हा ऐसा जेव्हा विश्वास पटला मग त्या दोघांनी फराळ केला तांगेवाल्याने तांगा जोडिला प्रवास संपला अरुणोदयी तांगा प्रवेशता गावा भीतरी दिसू लागली नानांची कचेरी घोडेही विसावले क्षणभरी सुखावे अंतरी रामगीर बुवांस दाटली लघुशंका बसाया गेले बाजूस एका पूर्वस्थळी परतती जो का आश्चर्य देखा वर्तले नाही तांगा नाही घोडी दिसे ना तांगेवाला गडी कोणीही तेथे न दिसे ते घडी जागा उघडी देखिली रामगीर मनी विचारी चमत्कार हा काय तरी आणोनिया मज येथवरी इतुक्यात दूरी गेला कुठे बुवा जावो नि कचेरी आत नानांची भेट घ्यावया उत्कंठित असती निजगृही हे कळता वृत्त जावया तै प्रवृत्त जाहला बुवा वाटेने पुसत चालला सहज नानांचा पत्ता लागला ओटीवर जो जाऊन बैसला आत बोलाविला नानाही परस्परांची भेट जाहली उदी आरती बाहेर काढिली नानांची या सन्मुख ठेविली वार्ता निवेदिली संपूर्ण नवलही जव उदी आली मुलगी नानांची त्याच काली प्रसूत्यर्थ होती अडली जाहलेली अतिकष्टी व्हावया ते संकट निरसन मांडिले होते नवचंडी हवन पाहुनी सप्तशती पाठ पठण विस्मयापन्न गोसावी जैसे क्षुधार्ता अकल्पित ताट यावे पक्वान्न पुरित किंवा तृषित चकोरा मुखी अमृत तैसे तम होत नानाला हाक मारिली कुटुंबाला उदी दिधली पाजावयाला स्वये आरती म्हणावयाला आरंभ केला नानाही वेळ क्षणभर गेला न गेला बाहेर आतून निरोप आला ओठास लाविता उदीचा प्याला आराम पडला मुलगीस तात्काळ क्लेश निर्मुक्ती जाहली मुलगी निर्विघ्न प्रसूती पावली सुखाने हाती पायी सुटली काळजी फिटली सर्वांची तांगेवाला कुठे गेला येथेही मज नाही आढळला रामगीर पुसे नानाला तांगा धाडिला तो कुठे नाना वदती म्यान धाडिला तांगा कुठला ठावा नमजला तुम्ही येता हे ठावे कुणाला तांगा कशाला धाडी नमी मग बुवांनी तांग्याची कथा आमूलाग्र कथिली समजता विस्मय दाटला नानांचे चित्ता पाहुनी वत्सलता बाबांची कुठला तांगा कुठला शिपाई नट नाटकी ही माऊली साई संकट समयी धावत येई भावा पायी भक्तांच्या असो आता कथानुसंधान पुढे चालवू पूर्वील कथन पुढे काही कालांतरे करून बाबा ही निर्वाण पावले सन एकोणीसशे अठरा विजयादशमी सण दसरा पाहो नि बाबांनी हा शुभ दिन बरा केला धरार्पण निज देह मग पुढे जाहली समाधी नारायण राव तया आधी बाबा देहधारी तधी दर्शन साधी दो वेळा समाधी स झाले तीन संवत्सर दर्शनेच्छा जरी बलवत्तर परी येता येई ना योग्य अवसर तेणे अधीर जाहले समाधी मागे वर्ष भरले नारायण राव व्याधींनी पीडिले औषधोपचार सर्व सरले उपाय हरले लौकिकी गेले जरी व्याधीने गांजून रात्रंदिन बाबांचे ध्यान गुरुरायांस कैचे मरण दिधले दर्शन नारायण 
एके रात्री पडले स्वप्न साई एका भुयारा मधून नारायण रावां पाशी येऊन देती आश्वासन तयाते काळजी काही न धरी मनी उतार पडेल उद्या पासुनी एक आठवडा संपता क्षणी बसशील उठूनी तू स्वये असो मग आठ दिवस लोटले अक्षरे अक्षर प्रत्यंतर आले नारायण राव उठून बैसले अंतरी धाले अनिवार ऐसेच काही जाता दिवस आले नारायण राव शिर्डीस समाधीचे दर्शनास तेव्हा या अनुभवास कथी येले देहधारी म्हणून जित समाधीस्तचे ते काय मृत साई जनन मरणातीत सदा अनुस्यूत स्थिरचरी वन्नी जैसा काष्ठी गुप्त दिसेना परी तदंतर हित घर्षण प्रयोगे होई प्रदीप्त तैसाच भक्तार्थ हा साई एकदा जो प्रेमे देखिला तयाचा आजन्म अंकित झाला केवळ अनन्य प्रेमाचा भूकेला तयाचा हा केला ओ देई नलगे तयासी स्थळ वा काळ उभा निरंतर सर्व काळ कैसी कोठून दाबील कळ करणी अकळ तयाची ऐसी काही करील रचना मनात येतील कुतर्क नाना तो तो दृष्टी ठेविता चरण ध्यान धारणा वाढेल ऐसे झालिया एकाग्र मन घडेल अत्यंत साई चिंतन हेच हा साई घेई करवून कार्यही निर्विघ्न पार पडे व्यवहार नलगे सोडावयास सुटेल आपोआप हव्यास ऐसा हा मना लाविता अभ्यास कार्यही अप्रयास घडेल कर्मभूमी स आला से देह कर्मे घडतील निसंदेह स्त्री पुत्र वित्त आणि गेह यथेच परिग्रह होवो का होणार ते होऊ द्या यथेष्ट सद्गुरु चिंतन आपुले अभिष्ट संकल्प विकल्प होतील नष्ट संचित अनिष्ट टळेल पाहोनिया भक्त भाव कैसे साई महानुभाव दावीत भक्तांस एक एक अनुभव वाढवीत वैभव भक्तीचे वाटेल तैसा वेश घेती मानेल तेथे प्रकट होती भक्त कल्याणार्थ कुठेही फिरती शिष्य भावार्थी पाहिजे ये अर्थीची आणिक कथा श्रोता परिसिजे सादर चित्ता संत आपुल्या भक्तां करिता कैसे श्रमतात अहर्निश खोलूनिया कानांची कवाडे हृदय मंदिर करा की उघडे रिघू द्या ईस आतुली कडे भवभय साकडे वारील हे जे सांप्रत सरले प्रसिद्ध शार्मण्य देशी यांशी युद्ध लष्कर करू लागे सिद्ध शत्रू विरुद्ध संग्राम आंग्ल भौम राज्याधिकारी या भरत भूमीची या भीतरी लष्कर भरती शहरो शहरी होते करीत चोही कडे सन एकोणीसशे सतरा साली एका भक्ताची वेळ आली ठाणे जिल्ह्यास नेमणूक झाली कथा वर्तली नवलपरी आप्पा साहेब कुळकर्णी नाव जडला साई चरणी भाव हा तरी एक साईंचा प्रभाव लीला अथाव तयांची तया ते बहुता वर्षांपूर्वी बाळासाहेब भाट्यां करवी प्राप्त जाहली बाबांची छबी होती लाविली पूजेस काया वाचा मने करून प्राप्त गंधाक्षता पुष्प घालून नित्य नेमे छबीचे पूजन नैवेद्य समर्पण करीत सरेल केव्हा कर्मभोग होईल केव्हा मनाजोग साई प्रत्यक्ष दर्शन योग आपास हृद्रोग लागला साई बाबांच्या छबीचे दर्शन तेही प्रत्यक्ष दर्शना समान भाव मात्र असावा पूर्ण वेळेवर खून पावाल केवळ छबीचे दर्शन होता प्रत्यक्ष दर्शनाची त्या समता ये विषयीची अनवर्थता श्रोता सादरता परिसिजे एकदा बाळा बुवा सुतार मुंबा पुरस्थ भजनकार अर्वाचीन तुकाराम नामधर गेले शिर्डीस दर्शना हीच तयांची प्रथम भेट पूर्वी कधीही नसता गाठ होताच उभयता दृष्टादृष्ट साई तो स्पष्ट त्या बदले चार वर्षांपासून पाहे मजला याची ओळख आहे बाळाबुवा विस्मित होये 
ऐसे का हे वदतात बाबांनी नाही शिर्डी सोडिली मी ही डोळा आजची देखिली त्या मज चार वर्षां पहिली ओळख पडली हे कैसे ऐसा विचार करिता करिता चारची वर्षां मागील वार्ता छबी एकदा बाबांची नमिता आठवली चित्ता बुवांच्या मग त्या बोलाची अनवर्थता बाळा बुवांस पटली तत्वता म्हणती पहा संतांची व्यापकता भक्त वत्सलता ही त्यांची मी तो केवळ छबी नमिली प्रत्यक्ष मूर्ती आजची पाहिली बाबांनी परी ओळख धरिली मी ती हरविली कधीच हरविली म्हणणे हे ही न सार्थ की तात्काळ कळे ना बोलाचा अर्थ छबी नमनी ओळख हा पदार्थ जाणाया समर्थ नव्हतो मी माझी ओळख बाबांस ठावी माझ्याही तो नव्हती गावी संतांनी जाई आठवण द्यावी तेव्हाच पडावी ठाई ती निर्मल आरसा निर्मल उदक तै बिंबाचे प्रतिबिंब देख छबी हे ही प्रतिबिंब एक शुद्ध प्रतीक बिंबाचे म्हणून संतांच्या छबीचे दर्शन आहे प्रत्यक्ष दर्शना समान सर्वदर्शी संतांची जाण तीच ही शिकवण सर्वाते असो आता पूर्वील कथा परिसावया सावधानता असावी श्रोतयांचे चित्ता अनुसंधानता राखावी वास्तव्य आप्पांचे ठाणे शहरी आली भिवंडीची कामगिरी आठा दिवसा येईन माघारी पडले बाहेरी सांगून दिवस दोनची गेली यावरी घडले अपूर्व पहा माघारी पातला एक फकीर दारी तयांचे घरी ठाण्यास होता तयाची दृष्टादृष्ट साईच सर्वांस वाटले स्पष्ट छबीचे साम्य नखशिखांत रूपरेखेत संपूर्ण कुटुंब आणि मुले बाळे फकीराकडे सर्वांचे डोळे विस्मयापन्न जाहले सगळे बाबाच आले वाटले पूर्वी न कोणास प्रत्यक्ष दर्शन परी छबीच्या सादृश्यावरून हेच ते बाबा ऐसे जाणून जिज्ञासा संपन्न जाहले साई शिर्डीचे तेच की आपण अवघी फकीरास केला प्रश्न तया तो फकीर करी जे निवेदन श्रोती सावधान परिसिजे साई स्वये मी नव्हे साचा परी मी बंदा आज्ञांकित त्यांचा समाचारार्थ मुला बाळांच्या आलोसे तयांच्या आज्ञेने पुढे तो मागू लागता दक्षिणा मुलांची माता करी संभावना एक रुपया देई तत्क्षणा उदी प्रदाना तोही करी देई साई बाबांची विभूती उडीत बांधून बाई प्रती म्हणे ठेवी त्या छबीचे संगती सौख्य प्राप्ती होईल ऐसा संपादुनी निज कार्यार्थ साई असेल मार्ग लक्षित ऐसे म्हणून निरोप घेत जाहला मार्गस्थ फकीर मग तो तेथून या जो निघाला आलिया मार्गे चालून गेला येरीकडे जो वृत्तांत घडला अपूर्व लिला साईंची आप्पा साहेब भिवंडीस गेले पुढे न जाता मागे परतले घोडे तांग्याचे आजारी झाले गमन राहिले पुढारा ते मग दुपारी ठाण्यास आले वृत्त सर्व झालेले कळले आप्पा साहेब मनी चुरचुरले की ते अंतरले दर्शना अवघी रुपयाच दक्षिणा दिधली तेणे मनाला लज्जा वाटली मी असतो तर दहांचे खाली नसतीच झाली बोळवणी ऐसे आप्पा साहेब वदले चित्तास किंचित खिन्नत्व वाटले फकीर मशिदीत सापडतील वाटले शोधार्थ निघाले उपवासी मशीद तकिया ठिकठिकाणी जेथे जेथे उतरती कोणी स्थाने समस्त शोधिली आप्पांनी फकीरा लागूनी ते धवा शोधा शोध करिता थकले फकीर कोठेही तो नाढळे मग ते भुकेले जाऊन जेवले निराश झाले ते धवा परी तयास नाही ठावे रित्या पोटीन शोधा निघावे आधी निजात्म्यास संतुष्ट व्हावे पाठी उठावे शोधार्थ ये अर्थाची बाबांची कथा दाविल या निजतत्वाची यथार्थता किमर्थ येथे तिची द्विरुक्तता अध्याय तो श्रोता अवगत गुरुगरिमा नामे एक 
गताध्यायी कथा सुरेख तेथ स्वमुखे निज गुरुची भाक वर्णिली कारुणिक श्री साईंनी तेच सत्य अनुभवा आले आप्पा जेव्हा जेऊन निघाले सवे स्नेही चित्रे घेतले सहज चालले फिरावया असो काही मार्ग क्रमिता अनुलक्षून आपण करिता देखिले येता एका गृहस्था अतिसत्वरता ते स्थळी येऊन उभे राहता जवळी आप्पा साहेब हळूच न्याहाळी हेच आले असतील सकाळी वाटले ते वेळी तयास आधी जया ते शोधित होतो हाच गमे मज फकीर की तो आनखाग्र छबीसी जुळतो विस्मय होतो बुद्धीसी ऐसे आप्पा तर्किती अंतरी तोच तो फकीर हात पसरी ठेविती एक रुपया करी आप्पा ते अवसरी तयाचे आणिक मागता आणिक एक दिधला तयावरी तिसरा देख तरी तो फकीर मागे आणिक नवल कौतुक पुढेच चित्र्यांपासी होते तीन तेही आप्पा घेती मागून देती तया फकीरा लागून तरी तो राही न मागता आप्पा साहेब वदती तयास आणिक देईन येता घरास बरे म्हणून घराकडेस तिघे ते समयास परतले घरी येताच आणिक तीन हाती दिधले रुपये काढून झाले नऊ तरी अजून फकीर समाधान पावेना पुढे अधिक दक्षिणा मागता आप्पा साहेब वदती तत्वता बंदी दहांची नोटची आता बाकी राहता राहिली सुटे रुपये सर्व सरले नाही दुसरे काही उरले नोट देईस ना फकीर बोले तैसे ही केले आप्पांनी नोट जमती हाती लागे नऊ देऊनी टाकी मागे फकीर मग तो आलिया मार्गे गेला अतिवेगे परतोनी पाहता या कथेचे सार जया भक्ताचे जैसे उद्गार तैसे ते पूर्ण करवून घेणार ब्रीद हे साचार साईंचे पाहुनी श्रोत्यांची श्रवणोत्सुकता येच अर्थीची आणिक वार्ता स्मरली जी मज प्रसंगोपात्तता अतिसादरता परिसावी आहेत एक भक्त भाविक नामे हरी भाऊ कर्णिक डहाणू ग्रामीचे स्थायिक अनन्य पाईक साईंचे सन एकोणीसशे सतरा पाहोनी गुरुपौर्णिमा पवित्रा करू आले शिर्डीची यात्रा त्या अल्पचरित्रा सांगतो यथाविधी पूजा झाली दक्षिणा वस्त्रे अर्पण केली आज्ञा घेऊनी उतरता खाली कल्पना आली मनास वाटले आणिक एक रुपया वरती जाऊन बाबांस द्यावा तोच तो विचार लागला त्यागावा रुपया ठेवावा तैसाच ज्या गृहस्थे आज्ञा देवविली त्यानेच वरून खून केली आता एकदा आज्ञा झाली पुढील पावली मार्गक्रमा विश्वास ठेवून या संकेती कर्णिक तैसेच पुढे निघती उतरते झाले नाशिकावरती मित्र समवेती मार्गात काळ्या रामाचे देवळात कर्णिक जाता दर्शनार्थ नरसिंग महाराज संत दर्शन अवचित जाहले भक्त परिवार असता भोवती महाराज अकस्मात उठती कर्णिकास मणिबंधी धरिती रुपया म्हणती दे माझा कर्णिक मनी जाहले विस्मित रुपया मोठ्या आनंदे देत कैसा साई ही मनोदत्त रुपया स्वीकारीत वाटले साई स्वीकारीत हे ही नसाच ध्यानी मनी ही नसता तसाच खेचून बलात्कारे ते मागत तैसीच ही मात जाहली मन हे संकल्प विकल्पात्मक तरंगांवर तरंग अनेक सकृत दर्शनी भावी एक प्रसंगी आणिक कल्पना आरंभी चित्ती उठे जी लहरी मात्र ती सद्वृत्ती असावी बरी होईल तियेचाच परिपोष जरी कल्याणकारी ती एक तियेचेच अनुसंधान दृढाभ्यसन निधिध्यासन होऊन द्यावे मना विस्मरण राखावे वचन प्रयत्ने आप्पा साहेब बोलून गेले पुढे मागे असते विसरले बोल उठताच पुरवून घेतले नवल दर्शविले भक्तीचे नाही तरी त्या फकीरापाशी नोटी समवेत एकोनविंशी असता नऊच का दिधले आप्पाशी होती असोसी दहांचीच 
जयास बाबांचा लागला कर तो हा नऊ पुतळ्यांचा हार नवविध भक्ती प्रेमनी कर स्मरण प्रकार बाबांचा देह विसर्जन कथा ऐकता स्वये बाबा निज देह त्यागिता कळून येईल अभिनव दानता नवदान देता ते समयी दिधला काया वाचा मने एकचि रुपया कुटुंबाने स्वीकारिला अतिसंतुष्टपणे अधिक मागणे नवते तै परीते निज कुटुंबाचे देणे आप्पांचे मनस वाटले उणे मी अस तो तर देतो दशगुणे फकिरा कारणे तेव्हाच ऐसे आप्पा जाई वाचा दत्त दहा रुपये देतो म्हणत ते संपूर्ण न देता वचन निर्मुक्त होतील ऋणमुक्त कैसे ते फकीर नव्हता हा इतरांपरी हा काय कोणी होता भिकारी काहीही पडता जयाचे करी जाईल माघारी परतो न जाहले नव्हते दिवस गत बोलल्याच दिशी मागुता येत परी ते कोणीही फकीर अपरिचित म्हणून साशंकित अप्पाताई आरंभी मागणे करीते वेळी सहा रुपये होते जवळी परी ती रक्कम हाता वेगळी तदर्थ केली ना त्यांनी असो आप्पांवरी प्रेम नसते फकीर वेषे बाबा का येते जरी दक्षिणेचे मिश न करीते कथे सयेते रस कैचे आप्पा साहेब केवळ निमित्त तुम्हा आम्हा एकची गत जरी आरंभी गोड हेत प्रसंगी आचरित प्रसंगासम आपण सर्व वागदानी तत्पर दान काळी शंका फार जीव होई खाली वर निश्चितता तर दुर्लभ तथापि हित आणि मित बोलेल बोला ऐसेच जो वागेल खरे करून दाविल निज बोल एकादाच लाल हरीचा असो जो भक्त अनन्य भाविक जो जो जे जे अर्थी कामुक असो ऐहिक वा आमुष्मिक साई फलदायक समर्थ जरी हे आप्पा साहेब हुशार आंग्ल विद्या विभूषित चतुर आरंभी चाळीस टिकल्याच पगार देतसे सरकार तया ते, ते पुढेही छबी लाधता हळू हळू वाढू लागता चाळीसांच्या बहुगुणे वरता पगार आता झाला से एकाची या दशगुणे देता दशगुणे अधिकार दशगुणे सत्ता हा तो अनुभव हा तो हाता सकळा देखता बाबांचा शिवाय परमार्थाची दृष्टी वाढीस लागे निष्ठेच्या पोटी ही काय आहे सामान्य गोठी विचित्र हातोटी बाबांची पुढे आप्पा साहेब मागती फकीराने दिलेली विभूती पाहू जाता ती पुढी होती प्रेमे पाहती उघडून उदी समवेत पुष्पे अक्षता पुढी माझी निघाली तत्वता ताईत बनवून अतिपूज्यता बांधिली निज हस्ता माझारी पुढे बाबांचे दर्शन घेता स्वये बाबांनी जो दिधला होता तो केसही अतिप्रेमळता घातला ताईता माझारी काय बाबांच्या उदीचे महिमान उदी शंकराचे ही भूषण भावे भाळी करी जो चर्चन विघ्न निरसन तात्काळ करुणी मुखमार्जन स्नान करी जो नित्य उदी विलेपन चरण तीर्थ समवेत पान पुण्य पावन होईल तो शिवाय या उदीचा विशेष सेविता होईल पूर्णायुष होईल पातक निरसन अशेष सुख संतोष सर्वदा ऐसे या गोड कथामृताचे पारणे साईने केले आप्पा कारणे तेथ आपण आगंतुक पाहुणे यथेष्ट जेवणे पंक्तीस पाहुणे अथवा घरधनी उभयासी एकची मेजवानी प्रपंच नाही रसास्वादनी स्वानंद भोजनी भातृप्त हे माड साई चरणी शरण पुरे आता हे इतुकेच श्रवण पुढील अध्यायी होईल कथन याहून महिमान उदीचे उदी चर्चन साई दर्शन हाड्याव्रण निर्मूल निरसन नारू निवारण ग्रंथी ज्वर हरण अवधान पूर्ण परिसावे स्वस्ती श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते उदी प्रभावो नाम त्रयस्त्रिंशत्तमोध्याय संपूर्ण श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु 
शुभम भवतु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय